there because there are the definition about contract costing the contract costing is defined by icma terminology as that form of costing which applies where work is undertaken to customers special requirements and each order is of long duration the work is usually of constructional nature what does it means we need to understand first in case of contract costing which applies the work is undertaken to customer special requirement normally this contract costing is taking place in case of constructional contract construction cost contract in which suppose if you want to build a house and you want like uh, 2 bhk 3 bhk house or bungalow and for that bungalow you are approaching to the contractor who is undertaking the contract that business of construction is taking place okay so we need to understand the terminologies in coming lecture hota kya hai jab hum log kisi construction business mein kaam kar rahe hain construction business mein hamare client ke requirement ke hisab se hame construction karke dena hai so jo client ya jo customers hai wo hame approach karta hai wo buyer hai ओके okay. लेकिन वो हमें बोलता है कि हमें ये पर्टिकुलर बंगलो या पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग बना के चाहिए सो नॉर्मली दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट टू थ्री फोर इयर्स वाला रह सकता है वन ईयर वाला रहता है थ्रू आउट द पीरियड ये चलता रहता है सो इन विच द इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजीज आर फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट टी अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोजेक्ट ओनर समटाइम्स कॉल अ क्लाइंट और प्रिंसिपल प्रोजेक्ट ओनर जो अपॉइंट करता है कॉन्ट्रैक्टर को और अदर एंटिटीज एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्टर सो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने वाला कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज बना के दे दो तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है अ पर्सन और अ कंपनी हु अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू वर्क और प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेस फॉर क्लाइंट और प्रिंसिपल it's very simple to understand contractor in different angle we can say the seller contractor is a seller and contract is a buyer so normally we used to prepare the books of accounts for the seller so here we are going to prepare in the books of contractor most of the time there will be the contract account in which we will find a profit or loss related with the particular contract so first we need to understand the two parties basically contractee and contractor contractor is a person or a company who undertakes a contract to do work or provide goods or services for client or principal so he may be the client or the principal contractor is fulfilling the wish of contractees to construct something and whatever the demand and uh, requirement is stated by contractee is fulfilling by contractor that should be as per their contract and here the most important essential part comes that contract price the contract price is amount agreed between contractor and contractee sometimes what happens sometimes the contractor offers that same i will charge 15 lakhs for the particular project and the for same project the contract is not ready to pay 15 lakhs and he is asking or demanding you should do it at 14 lakhs and this is the disputed matters here the contract t is approaching for 14 lakhs contractor is approaching for 15 lakhs so suppose if they are tying up with a uh, Fourteen lakhs fifty thousand, and both are agreeing. Yes, I will do your work at fourteen lakhs fifty thousand. This promise is done by contractor, and contractee is saying yes, I will pay fourteen lakhs fifty thousand. And on paper, they are going to write that amount and agreed for the same. Then it's become the contract price. So in this example, the contract price will be. 
फोर्टीन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड नॉट फोर्टीन लैक्स नॉट फिफ्टीन लैक्स द अमाउंट विच इज म्यूचुअली बोथ ऑफ देम आर अग्रीड ऑन फोर्टीन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड सो दिस इज वॉट वी नीड टू कंसिडर एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है दिस इज द बेसिक कंसिडरेशन बिटवीन ओके द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी दोनों के बीच का कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्टर जो आपको चीज चाहिए जो कंस्ट्रक्शन करके देना है ही इज रेडी फॉर दैट एंड फॉर दैट पर्पज ही इज चार्जिंग समथिंग एंड दैट अमाउंट शुड बी दोनों के बीच में वो अमाउंट अग्रीड होना चाहिए दोनों उसके लिए रेडी होना चाहिए वो कोई बोला पंद्रह लाख कोई बोला चौदह लाख बट इफ डील इज डन एट फोर्टीन लैक्स फिफ्टी थाउजेंड बोथ आर अग्रीड ऑन द सेम अमाउंट देन दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सो always think that contract price should be the agreed between both of them we'll discuss later on what type of contract prices and how it will be taken place the one more person is engaged over here that is architect architect is a person appointed by contractee contractee who is a owner okay to satisfy the work done by certified the work done by the contractor so basic role of architect is to provide certification of work done okay we will uh, uh, later on explain again now we need to understand the features of contract costing we need to understand that each contract is treated as a cost unit हर कॉन्ट्रैक्ट को एक कॉस्ट यूनिट अज्यूम किया जाएगा अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ये सपोज अ कॉन्ट्रैक्टर इज अंडरटेकिंग सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट एट अ टाइम एक कॉन्ट्रैक्टर के पास चार पांच साइट चल रहा होगा दैट इज कॉल्ड साइट्स तो चार पांच साइट्स के ऊपर वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा होगा तो वो सारे साइट्स के सारे अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होंगे हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट और लॉस वट एवर विल बी द रिजल्ट शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली तो सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट आर टेकिंग प्लेस देर आफ्टर द वर्क डन एट साइट अलवेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स ओन प्रमाइसिस सो नॉर्मली वर्क इज डन एट साइट जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है या जहां पे आपको अंडरटेक करना है वहां पे वर्क होगा एंड कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रीमाइसिस रहेगा वही माना जाएगा नॉर्मली एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ लॉन्ग ड्यूरेशन यूजुअली एक्सटेंडिंग मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी साल के बीच में शुरू हो सकता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर थर्टी मार्च आ जाएगा सपोज इफ यू आर स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी सो जैन फेब मार्च विल कम इन वन फाइनेंशियल ईयर एंड अनदर फाइनेंशियल ईयर कंटेंट जून जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अंडरटेकिंग फॉर सिक्स मंथ सेवन मंथ वॉट एवर इट इज बट वी नीड टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर सो इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर द कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी कंप्लीटेड सो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट is always uh, calculated at different uh, ratio of profit we will consider that ahead all item of cost which are directly related to the contract which are direct, directly related to the contract are chargeable to respective contract account har contract ke liye bhale hamare contractor ke main office ya main jagah se material aa raha hai site pe तो उसके डिफरेंट डिफरेंट साइट के लिए मटेरियल पास ऑन हो रहा है तो मटेरियल पास होते वक्त मटेरियल भेजते वक्त तो मेंशन किया जाता है कौन से साइट के लिए भेजा जाता है कॉन्ट्रैक्टर के चार कॉन्ट्रैक्ट चल रहे कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी कॉन्ट्रैक्ट सी और फॉर डिफरेंट लोकेशन द कॉन्ट्रैक्ट आर टेकिंग प्लेस इफ इट इज इन वन सिंगल क्या बोलते हैं सिटी में रहेगा तो उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन कौन से जोन में काम चल रहा है या टू डिफरेंट सिटीज थ्री डिफरेंट सिटीज सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बट ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल और कॉस्ट विल बी चार्ज सेपरेटली रिस्पेक्टिव टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पेमेंट इज मेड बाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाई द सर्वेयर और द आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट हु इज अपॉइंटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट 
टी ओके सो कॉन्ट्रैक्ट ने अपना बंदा अपॉइंट किया है आर्किटेक्ट करके और आर्किटेक्ट बताएगा कि काम कितना हुआ है ही इज गोइंग टू सर्टिफाइड इट ना सो विदाउट सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर कांट आस्क फॉर द मनी जब भी कॉन्ट्रैक्टर काम का पैसा मांगने जाएगा वो बताएगा कि आपके आर्किटेक्ट ने इतना सर्टिफाइड किया है सर्टिफाइड किया है इसका मतलब आर्किटेक्ट ने वेरीफाई किया है कि ये काम कंप्लीट हुआ है कभी कभी और इतना परसेंट से काम कंप्लीट हुआ दैट मैटर्स लॉट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है सपोज कोई हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का दस माले का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो कोई बोलेगा बिल्डिंग का ढांचा बन गया दस माले का स्लैब बना दिया है तो क्या वो हंड्रेड परसेंट काम हो गया इट में से नो बिकॉज हर रूम में हर जगह पे हमें प्लास्टर करना बाकी होगा उसको विंडोज लगाने हैं डोर्स लगाने हैं उसका फिटिंग्स बाकी है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बाकी है प्लम्बिंग फिटिंग्स बाकी है दीज आर डिफरेंट डिफरेंट वर्क which are related to complete contract and unless and until we are understanding how much is complete portion completed for that we need to take a expert opinion that expert is architect or the surveyor so we always follows his certification that yes this much contract is completed so you can proceed your payment till that amount only so payment is made by contract key on the basis of work certified by the surveyor or the architect this is very important now the penalties or extra money may be imposed yes sometimes somehow it is depending upon the contract what the clauses are mentioned in contract so depend on the clauses what sort of clauses are mentioned whether it's depend on the situation suppose that uh, extra time is taken by the contractor uh, more than as per the agreed period he say say for example he said that i will able to finish it within 6 month and actual taking place for a whole year so in that circumstances if the contract is not happy is not satisfied and suppose contract t is losing uh, whatever is um, losses he may recover it through the penalties or may charge or the contractor sometimes charge extra money for his contract because of uh, the losses or anything incurred by the contracting though contract costing is a part of cost accounting but it is purely based on principle of financial accounting such as dual aspect prudence and convert a conservatism as accounting standard 9 revenue recognition why this is called uh, it is following principle of fi financial accounting because uh, there is a chance, there is a provision for outstanding expenses there is a double entry any debit effect and credit effect we are preparing contract account contractees account so ledger accounts are going to be prepared and for that ledgers we need to follow the general entry principle hence it is called as a uh, though it is a cost accounting but purely based on financial accounting the presentation is on as per the financial accounting it also uh, prudence and conver uh, conservatism why we are taking a provision of outstanding or prepaid item similarly we are recording that much Uh, profit we as a contractor recording that much profit which is certified work certified by the architect okay then there are few types of contract in costing okay uh, contracts like a fixed price contract where the price fixed agreed between the contractor and contractee so deductions are made for defective or penalties extra money for additional work so here uh, suppose the contractor and contractees are agreed upon so, so much construction work is going to be taken place and for that this much amount will be charged so that is fixed but suppose if contractor is uh, imposing or some uh, asking for extra work 
then that amount will be charged separately extra money for additional work so this is how the fixed price contract is going on then the cost plus contract this is the methodology sometimes uh, construction companies or even interior de designers are charging like in this form the percentage on the basis of cost the fees or the profit they may charge suppose if you are uh, constructing a worth rupees 10 lakhs so this is your cost so i will charge 15 or 20 percent of that cost so th sometimes the, the, the cost is matter compensates for cost and actually incurred by contractor so the contractor are uh, knowing about the cost centers and they may say that this much cost is incurred and i want this much percentage so sometimes a percentage of cost or any lump sum amount i will take so and so money so cost plus contract is uh, the profit of the contractor he is taking separately other than the cost price is he is uh, not at all hiding it he is just asking for it uh, but sometimes in fixed price contract uh, the contractor is liable for his uh, increase in profit or uh, increase in loss because uh, the agreed amount which is contract T is going to be paid for the said or the decided uh, outcome okay and the last one is contract with escalation cost sometimes it is called escalation clause also because escalation means what suppose if we are undertaking a contract in a particular period afterwards for because of economical political or any environmental reason external environmental the prices of material labor or any expenses or overheads related to the particular contract has been increased not because of contractor or contractee's mistake hence that the clause if the clause is mentioned any uh, uh, circumstances changes then the price or the fixed price will increase with increase in the cost of material or labor so this is what the mixture of both the above like fixed cost is there up to certain level certain extent if there is no change at all in the market for material labor then there will be no change but if that uh, price rise in the market for material as well as uh, labor the same amount or the same proportion will be charged to the contract and this clause is called escalation clause where the incremental in the um, cost will increase the contract now the cost attributable to contract which kind of cost are mentioned in the contract account basically the land cost the site labor cost cost of material depreciation on plant and equipment used at site sometimes you or the contractor may use the one machinery for different different site normally kya hota hai ek machinery hai uh, suppose wo cement banane wala machinery hai to hamara ye site pe 4 mahina chala dusre site pe 8 mahina chala to 4 aur 8 total 12 mahine ka jo bhi period ka depreciation rahega wo 12 mahine ka depreciation 4 month and 8 month aisa separate contracts ke upar alag alag contract ke upar charge hoga so this is uh, what the important aspects of depreciation on plant and machinery so jis jagah pe uh, aapka depreciation matlab period ke upar depend karta hai aapne kaun se contract ke liye kitna din spend kiya hai to as per that time frame depreciation is charging now subcontract charge so additional charges incurred for subcontract or cost of moving plants sometimes koi machinery koi plant hame ek jagah se dusri jagah pe move karna padta hai to only because of that particular contract so that will be charged to that contract only cost of hiring plant and machinery sometimes uh, we may not having that particular machinery but we are hiring it exclusively for this contract so in that case that uh, rent or whatever the hiring charges may be uh, recovered through contract if depend on the whether it is mentioned in contract or not 
then cost of design sometimes we are taking layouts from the experts and uh, you know the designers interior designer for the uh, houses or the office premises so that cost of designing also with the part of contract account then maintenance cost then guarantee or warranty cost and penalties extra whatever will be the cost incurred on that particular contract should be the part of contract account some cost which are not attributable to contract account like general administrative cost so when if it is not able to segregate it or not able to place on that particular contract then that cost may not be the part of your contract account so that cost are not attributable not at all chargeable to that contract like general administration cost selling cost research and development cost because these are overall cost the depreciation on idle plant and equipment which plants or equipments are not at all used at any contract then that should be the part of general profit and loss not part for the particular specific contract account then the cost of unconsumed material the material which is not used unconsumed so it should not be the part of contract account that should be the part of your balance sheet assets advance payment to the subcontractor sometimes we are making a advance payment but that is also not the part of your con uh, contract account then the cost of material which is delivered to site for future sometimes we are uh, simultaneously or uh, maximum amount is placing as a material to the particular site but which is not uh, needed for the particular period so future co future cost will not consider in contract actual cost for that financial year will be considered profit or loss on sale of any material or plan no in contract account we are engaged in the particular construction work here our operating business is income from a uh, contract only ultimate net profit or net loss but if we are selling some material for on site that time it should not be the form or part of your contract account because we need to find out the operational profit these are additional things non operating profit so cost not attributed this is uh, why i am showing this picture in two picture the buildings is incomplete and third picture building is completed so completed building and first picture we can't say how much percentage is completed because at top we can see that something is placed very well at bottom from uh, ground to 3 4 5 uh, floors the something is taken place very well but at middle nothing is happened it is not uh, visible so in these circumstances it is quite difficult to understand how much work has been completed in the form of percentage because the whole building is in the uh, in front of you whole building is standing but that is not completed it is under construction the uh, whole building needs to be uh, uh, plaster or whatever the things required in internal part which is not yet completed so for that we need a expert advice and this is why the architect or surveyor is needed and invited okay uh, and his certificate is very essential very important to uh, make a payments now we need to understand the concept of work certified and work uncertified as we know that the person who is appointed by the contract t is certifying the work completed that person name is architect so here we need to understand the basic difference between work certified and work uncertified first part work certified is that proportion of the work completed which has been certified or valued by the architect or surveyor surveyor so payment is made on the basis of work certified basically kya hota hai work certified kisko mana jata hai the work done by the contractor and certified by the architect contractor ne kaam complete kiya hai aur wo complete kaam ko architect ne certificate diya hai in this order it is called work certified and work certified 
इज द बेसिस ऑफ पेमेंट वर्क सर्टिफाइड के बेसिस के ऊपर पेमेंट होता है कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे पेमेंट होता है वी विल लुक दैट फॉर्मेट आई हेड देन द वर्क अन सर्टिफाइड दिस इज द वर्क अन सर्टिफाइड दैट पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड which has not been certified or approved by the contract is architect or the surveyor there is no role of work uncertified in payment listen contractor ne apna kaam complete kiya hai lekin architect ne usko certification nahi diya hai that may be any reason kyunki wo time pe complete nahi kiya hoga architect ne bola architect ne bola hoga ki bhaiya main ye din pe visit karne wala hu us din jo kaam sat कंप्लीट रहेगा मैं उसको ही सर्टिफाइड करूंगा और अगर उस दिन पे वो पर्टिकुलर वर्क नहीं हुआ होगा तो आर्किटेक्ट वो सर्टिफाइड नहीं करेगा लेकिन फाइनेंशियल ईयर होते होते वो काम तो कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट किया है सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड विच इज कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट सो देर इज नो रोल ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इन पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ Normally work certified is valued at selling price. Work certified किसके ऊपर वैल्यू होता है सेलिंग प्राइस अभी सेलिंग प्राइस क्या होता है से फॉर एग्जाम्पल दस माले का बिल्डिंग बनाने का है तो उसके लिए दस लाख रुपया आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सिंपल हिसाब है दस माले बनाने के लिए दस लाख रुपया है से यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ एग्जाम्पल हमने छ माले बनाए दैट मीन्स अभी हम लोग रफली विदाउट हेल्प ऑफ सर्वेयर और विदाउट द हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 10 माले में से 6 माला कंप्लीट बन गया है तो 60 परसेंट वर्क कंप्लीट है और वो 60 परसेंट वर्क कंप्लीट और सर्टिफाइड भी है तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस जो है वो ऑन एन एवरेज 6 लाख आएगा क्योंकि आपने 10 माले के लिए 10 लाख बोला तो 6 माले के लिए 6 लाख दिस इज वॉट द सेलिंग प्राइस जिसमें कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है वेर एज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट कितना घुसा है वो पता चलना चाहिए क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं हुआ है तो उसके ऊपर कोई सेलिंग प्राइस वैल्यू नहीं होगा सो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में इंपॉर्टेंट है देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम फॉर बोथ बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमारा काम चालू है जिसमें दो पार्ट दो तरह का काम होगा एक तो सर्टिफाइड होगा और दूसरा अनसर्टिफाइड होगा नाउ दिस इज व्हाट वन एग्जांपल आवर फाइनेंशियल ईयर इज स्प्रेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2015 टू तो 31 मार्च 2016 तो 12 महीने का पीरियड है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हमने मेन पॉइंट बताया उसमें दो तरह के आपको क्या बोलते हैं फॉर्मेट दिख रहे वर्क डन एंड सर्टिफाइड वर्क डन but not certified so the work done and certified is called work certified and work done but not certified is called uncertified dono ke liye material laga hai labor laga hai overheads laga hai lekin work certified ke liye hamare liye important hai selling price dekho example ka jo date hai first work certified hamara jo architect hai wo 31st october 2015 ko aaya hoga सो स्टार्टिंग डेट है हमारा फर्स्ट अप्रैल 2015 जहां पे आपने वर्क कमेंस किया काम स्टार्ट किया होगा और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने के बाद असेसमेंट डन बाय आर्किटेक्ट और द सर्वेयर एंड सर्टिफाइड द वर्क डन दैट इज वर्क सर्टिफाइड जो काम कंप्लीट हुआ है वो बता रहा है 31 अक्टूबर तक का तो उतना पीरियड का जितना काम कंप्लीट हुआ है और सर्टिफाइड हुआ है दैट विल कम एज अ सेलिंग प्राइस यूनिट और उसके बाद काम हुआ है एंडिंग ऑफ द ईयर डेट ऑफ पेमेंट जब आएगा उस वक्त के लिए जो काम हुआ था सो क्लोजिंग अकाउंट में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हमारा वर्क अनसर्टिफाइड वाला कॉन्ट्रैक्टर मेंशन करेगा एट कॉस्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड एट सेलिंग प्राइस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वर्क सर्टिफाइड एट selling price and work uncertified at cost price now the next concept is retention money retention money hota kya hai a contractor does not received full payment of the work certified by the surveyor surveyor ne kitna bhi percent certified kiya hoga abhi humne example liya 60% certified kiya hoga to 60% ka 6 lakh banta hai lekin usko pura paisa nahi milega why Because this is a part of construction. A construction में defect थोड़े दिन के बाद पता चलता है तो ऐसे सरकमेंसेस में होल्ड करना पड़ता है कॉन्ट्रेक्टी को उसका पैसा 
सो कॉन्ट्रैक्ट ही रिटेन सम अमाउंट रिटेन मतलब अपने पास रखना एंड टू बी पेड टू बी इन मतलब इन फ्यूचर में पेड आफ्टर सम टाइम्स वेन इट इज एंश्योर दैट देर इज नो फॉल्ट इन द वर्क कैरीड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम किया है वो डिफेक्ट फ्री है या कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सरकमेंसेस में या ऐसे टाइम पे वो कॉशन मनी बोलते कभी कभी रिटेंशन मनी उसका होल्ड करते हैं ओके दैट इज ऑलवेज अंडर फॉर्म ऑफ परसेंटेज और और द अमाउंट सो द दिस रिटेन मनी इज रिटेन मनी इज कॉल्ड एज रिटेंशन मनी सो रिटेंशन मनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस एक्चुअल पेमेंट मेड तो वर्क सर्टिफाइड हुआ है छह लाख का और सपोज हमारे कंपनी ने एक्चुअल पेमेंट किया है फाइव लैक्स रुपीज का इसका मतलब हुआ वन लाख रुपीज केप्ट एज अ रिटेंशन मनी नियर अबाउट सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी सिक्स परसेंटेज एज अ रिटेंशन मनी काम कंप्लीट हुआ है फिर भी उसको पेमेंट नहीं होगा दैट पोर्शन इज कॉल्ड रिटेंशन मनी सो दिस इज द सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड uh as you know that contract account is we can consider at uh, uh, nominal account debit me all kind of expenses losses record karenge aur credit me incomes and gain aur jo bhi balances hai wo record karenge say for example debit side me two material purchase or material received from stores or material from other contract kisi bhi tarah se material tumhare is particular contract ke liye aa gaya material received kiya aapne तो जो भी मटेरियल जितने भी वैल्यू का कॉस्ट का मटेरियल है वो वहां पे मेंशन हो जाएगा एज एन एक्सपेंसेस देन वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखेंगे और वही प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस प्लांट ऑन हैंड क्रेडिट में लिखेंगे अल्टीमेटली क्या होगा प्लांट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सपोज दो लाख रुपए का था और प्लांट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन जो भी उसका हो गया सपोज फोर्टी थाउजेंड डेप्रिसिएशन हो गया ट्वेंटी परसेंट से तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का अमाउंट हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अल्टीमेटली हमारा डेबिट साइड में फोर्टी थाउजेंड एक्स्ट्रा है दैट इज योर डेप्रिसिएशन पोर्शन तो हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी थाउजेंड की जगह पे ओपनिंग प्लान एंड क्लोजिंग प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करेंगे देन अक्रूड वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ रहेगा तो मेंशन करेंगे ये था डेबिट साइड के आइटम क्रेडिट साइड में क्रेडिट में सबसे पहला होता है अनलेस एंड अनटिल दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटिंग जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग हमेशा बाय वर्क इन प्रोग्रेस काम चालू है मेंशन करेंगे उसमें एक मेंशन करेंगे वर्क सर्टिफाइड विच इज एट सेलिंग प्राइस और दूसरा होगा वर्क अनसर्टिफाइड विच इज एट कॉस्ट प्राइस देन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर जो मटेरियल यहाँ पे भेजा गया था साइट पे और यूज नहीं हुआ उसको वापस भेजा है तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं होना चाहिए इसीलिए उसको हम लोग डिडक्ट करने के बजाय हम लोग क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं डेबिट में मैंने दस हजार रुपए का मटेरियल भेजा था लेकिन उसमें से एक हजार रुपए का मटेरियल अगर वापस आ गया तो एक्चुअल में मैंने नाइन थाउजेंड का ही मटेरियल कंज्यूम्ड किया वी नीड टू फोकस ऑन कंजम्पन पार्ट कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है सो हियर मटेरियल रिटर्न और मटेरियल सेंड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट और द मटेरियल सोल्ड और द मटेरियल ऑन हैंड जो हमारे यूज में नहीं आया है ऑल सॉर्ट ऑफ दिस मटेरियल पार्ट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अल्टीमेटली अजम्पन ये है कि आपका क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा सपोज तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके जो बैलेंस आएगा दैट इज कंसिडर एज नोशनल प्रॉफिट नोशनल आर्टिफिशियल एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मानेंगे हम लोग इसको क्यों क्योंकि अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस काम चालू है तो कॉन्ट्रैक्टर अपना पूरा प्रॉफिट नहीं अज्यूम करेगा जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तो ये नोशनल प्रॉफिट का क्या करना है वो आगे चल के हम लोग बताएंगे लेकिन दूसरा पार्ट सपोज अगर डेबिट साइड हायर रहेगा सो डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड करेंगे तो यू विल गेट नेट लॉस यहाँ पे कोई नोशनल लॉस नहीं होगा वो एक्चुअल लॉस होगा क्योंकि आपके डेबिट में एक्सपेंसेस ज्यादा है सो so उसको हम लोग क्या बोलेंगे नेट लॉस नॉट नोशनल और आर्टिफिशियल नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 
दो तरह के प्रॉफिट होते हैं वन इज कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर इज इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे वर्क कंप्लीट टोटली कंप्लीट हो गया जहां पे सर्टिफिकेशन आ गया आर्किटेक्चर का हंड्रेड परसेंट वर्क इज डन इन दैट केस इफ प्रॉफिट इज टेकिंग प्लेस ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीधा सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया आपको प्रॉफिट हो गया यू शुड पोस्ट इट टू द कॉस्टिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट साइड में एंड इफ लॉस अंडरटेक कभी कभी पॉसिबल है आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको लॉस हो जाए और अगर लॉस हुआ तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे If loss, this is related with completed contract. जहाँ पे जिस financial year में contract complete हो जाएगा ये entry आएगा matter close, matter over. But incomplete contract जहाँ पे work in progress काम चालू है, वहाँ पे अगर profit होता है तो a part transfer to credit side of profit and loss account as per the work completed another two. वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग इसका वर्किंग बताएंगे कितना प्रोपोर्शन कितना पोर्शन हम लोग को प्लेस करने को मिलेगा एंड इफ लॉस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ तो सीधा सीधा जाएगा प्रॉफिट हुआ अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में तो फर्क पड़ता है उसके लिए एक प्रॉफिट या वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज हमें देखना पड़ेगा वन मोर थिंग इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड वी आर ऑलवेज placing and general entry that contract is account debited to contract account contract price ka pura entry hum log pass karte hai contract is account ke debit mein aur contract account ke credit mein next part is profit distribution in incomplete contract incomplete contract mein sabse pehla hamare liye hota hai percentage of work completion kaam kitna hua hai to usko hum log amount mein dekhte hain कि वर्क सर्टिफाइड कितने का हुआ और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था से फॉर एग्जांपल अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने वर्क सर्टिफाइड बोला था छह लाख का और टोटल कॉन्ट्रैक्ट था दस लाख का दैट मीन सिक्सटी परसेंट वी कैन से सिक्सटी परसेंट तो हमारा जो वर्क कंप्लीशन है वो परसेंटेज फॉर्म में चेक किया जाता है और उसको तीन रेशो में यूज किया जाता है फर्स्ट जीरो टू ट्वेंटी फोर परसेंट मतलब हम लोग बोलते हैं उसको इन्फेंट मोड पे है अभी जस्ट शुरू हुआ इनिशियल स्टेज है बच्चा वाला स्टेज पे है तो जीरो टू ट्वेंटी फोर परसेंट अगर काम पूरा हुआ है तो वहां पे कोई भी अमाउंट का प्रॉफिट कंसीडर नहीं होगा एवरीथिंग विल बी गोज टू प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी कुछ भी हो सकता है तो चौबीस के अंदर अगर आपका काम कंप्लीट है आई कैन से ट्वेंटी तक यू शुड नॉट टेक अ प्रॉफिट ओके एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर कंटिन्यूसी ओके नेक्स्ट पार्ट वर्क डन बट नॉट सब्सटेंशियल दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट टू फोर्टी नाइन परसेंट ओके सो फॉर ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट के अंदर वी कैन से दैट बिफोर फिफ्टी परसेंट वी कैन ट्रांसफर वन थर्ड ऑफ द नोशनल प्रॉफिट जो नोशनल प्रॉफिट हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पे फाइंड आउट किया था नोशनल प्रॉफिट तो इस नोशनल प्रॉफिट का वन थर्ड एंड उसके ऊपर कैश रिसीव्ड उसके ऊपर कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का जो भी प्रोपोर्शनेट होगा कि आपका रिटेंशन मनी कितना है भले वर्क सर्टिफाइड आपका छह लाख का लेकिन अगर कैश उसको रिसीव पांच लाख का ही हुआ तो पांच लाख और छह लाख का जो प्रोपोर्शनेट है उस प्रोपोर्शनेट में वन थर्ड नोशनल प्रॉफिट बटेगा एंड इफ दिस परसेंटेज इज मोर देन फिफ्टी परसेंट एंड अप टू हंड्रेड बिफोर हंड्रेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट है दैट टाइम टू थर्ड ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इन टू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड हम लोग ये कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड को परसेंटेज फॉर्म में भी ले सकते हैं कभी कभी आपको सामने से बोलते हैं कि रिटेंशन मनी ट्वेंटी परसेंट है तो एट्टी परसेंट आपका कैश रिसीव है या सामने से आपको कैश रिसीव का परसेंटेज देंगे इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर कंसीडरिंग टू थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव परसेंटेज तो दिस इज हाउ इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Now the balance sheet format. This is also called as extract of balance sheet. Extract why? Because we uh, lack of information, we cannot able to complete the balance sheet. But the items, how it will be uh, going to present in balance sheet, we need to place it. Like work in progress. जो work in progress है काम चालू है. 
उसका वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड हम लोग असेट साइड में लिखेंगे और उसमें से कैश रिसीव्ड एंड डब्ल्यू आई पी रिजर्व दैट इज कंटिजेंसी के लिए जो हमने बाजू में रखा है वो लेस करेंगे दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट हमें इस तरह से मिलेगा वी कैन से इज वैप वर्क सर्टिफाइड वर्क जो भी वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट है उसमें से एडवांस माइनस करेंगे ओके एंड प्रोविजन माइनस करेंगे जो हमने कैश रिसीव किया एडवांस में उसको माइनस करेंगे और जो प्रोविजन किया है उसको माइनस करेंगे देन प्लांट इन हैंड अगर है आफ्टर डिप्रेशन हम लोग मेंशन करेंगे मटेरियल ऑन हैंड और कैश बैलेंस अगर हमें कुछ मेंशन किया है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्रेडिट साइड में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में प्लेस होगा या कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट से जो बैलेंस है पेंडिंग है अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अगर रहेंगे तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट इफ Balance sheet uh, is going uh, asking that may not be complete balance sheet. It will not get tally. So this is called extract of balance sheet. So we need to understand first. We are going to prepare the contract account as per debit expense debit side as expenses, credit side as income, and balance sheet in the form of extract. The necessity available information will be placed over here. So that's it for a day. we will continue in lecture next lecture as a illustration practical problems which are related with contract costing thank you